మీకు ఈరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఒకటి చెప్తాను బిట్స్ బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో జాయిన్ అవ్వాలంటే బిట్స్ యాట్ అవసరం లేదు జేఈ స్కోర్ ఉంటే సరిపోతుంది సో ఇది మేము తమ్మనైలో పెట్టింది సో మీరు చూసి ఉంటారు దాని గురించి ఈ వీడియోకి వచ్చింటారు సో ఈ వీడియో అసలు అది ఏ రకంగా జేఈ మెయిన్ స్కోర్ సరిపోతుంది అసలు బిట్స్ ఏంటి ఇలాంటి డీటెయిల్స్ మీకు పూర్తిగా కావాలంటే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి అలాగే ఫస్ట్ టైం వచ్చిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ప్రతి ఒక్క దాని గురించి ఐఐటి గురించి ఎన్ఐటి గురించి కట్ ఆఫ్స్ గురించి తర్వాత శాలరీస్ గురించి క్యాంపస్ హైయెస్ట్ శాలరీ ప్యాకేజ్ గురించి ప్రతి ఒక్క వీడియో డీటెయిల్స్ అయితే మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు మేము చెప్పే వీడియోస్ అన్ని కూడా నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి సో నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఎస్ బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ జేఈ మెయిన్ స్కోర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అయితే నేను డిస్కస్ చేసేది బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ బిట్స్ ఏదైతే బిట్స్ పిలాని ఉందో దాని గురించి కాదు బిట్స్ హైదరాబాద్ గురించి కాదు బిట్స్ ఇన్ రాంచీ బిట్స్ ఇన్ రాంచీ ఇది చాలా తక్కువ మందికి తెలుసు ప్రతి ఒక్కరు బిట్స్ అనగానే ఖచ్చితంగా మన బిట్స్ పిలాని అండ్ బిట్స్ హైదరాబాద్ వాటి గురించి ఆలోచిస్తారు కానీ బిట్స్ రాంచీ చాలా పెద్ద కాలేజ్ అండి సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఏకర్స్ ఆఫ్ క్యాంపస్ ఇప్పుడు కాదు ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ కాలేజ్ అనమాట నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన కాలేజ్ ఇది సో చాలా పెద్ద ఇది సో అయితే ఈయన బిర్లా గ్రూప్ మామూలుగా బిట్స్ పిల్ల అని ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ఉంటుంది కానీ ఈ ఈ బిట్స్ మాత్రం సీకే బిర్లా గ్రూప్ ద్వారా ఉంటుంది సో ఒక చిన్న ఏవి చూద్దాము ఈ బిట్స్ క్యాంపస్ గురించి వాటి గురించి సో దెన్ మనం డీటెయిల్స్ అయితే వెళ్దాం ఇది జస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్సే ఉంటుంది ఈ ఏవి అయితే నేను కంప్లీట్గా వాళ్ళ వెబ్సైట్ నుంచే మీకు యాక్సెస్ ఇస్తూ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఓవర్వెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉండదు సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంటుంది సో ఆ క్యాంపస్ లో ఉండే డీటెయిల్స్ వాటి గురించి పూర్తిగా విత్ ఫీజు డీటెయిల్స్ చూస్తాను జస్ట్ చూడండి ఏవి చూడండి ఇక్కడ సో ఇది బిట్స్ వల్ల కంప్లీట్గా వాళ్ళ గురించి ఒక చిన్న ఇది ఇచ్చారు సో ఇది మెస్రా రాంచీలో ఉందన్నమాట రాంచీలో ఉండే బిట్స్ గురించి చూడండి క్యాంపస్ ఏడు వందల యాభై ఎకరాలు ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ యాకర్స్ క్యాంపస్ మొత్తం లోపలికి పోతే మీరు సైకిళ్ళల్లోనే అక్కడ అంతా తిరుగుతూ ఉండాలి డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ డిఫరెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో ఇది జనరల్గా అన్ని మనకు తెలిసిన విషయాలే అయితే దీని గురించి వెళ్ళినప్పుడు మనము రెండు ముఖ్యమైన విషయాలు మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి బిట్స్ రాంచీలో కాకుండా ఇంకెక్కడైనా ఉందా అనేది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ క్యాంపస్ ఇక్కడ చూడండి మెస్రా ఒకటి జైపూర్ ఒకటి పాట్నా ఒకటి డియో గారు ఒకటి లాల్పూర్ అంటే రాంచీ సిటీ ఒకటి నోయిడా ఒకటి యూనివర్సిటీ పాలిటెక్నిక్ ఒకటి ఇవన్నీ చోట్ల కూడా బిట్స్ క్యాంపస్ ఉంది ఈ బిట్స్ ని దీని స్టాండర్డ్ ఏంటంటే నిట్టికి సరి సమానమైన అనుకోవచ్చు సో నిట్ అనేసరికి ఎన్ఐటి ఎన్ఐటీస్ అనుకుంటే మనకు గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కాబట్టి మనం దానికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం కానీ ఈ బిట్స్ రాంచీ వచ్చి ప్రైవేట్ ఫండింగ్ చేసి అంటే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషనే బట్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ చేసిన ఇన్స్టిట్యూట్ కాబట్టి సో దీనికి సెకండ్గా మనం ఇస్తాం కానీ బట్ నిట్ లో రాని వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దీనికి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కింద కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూస్తే నాక క్రియేటెడ్ సో గ్రేడ్ ఏ అని చెప్పి ఇవ్వడం జరిగింది అసలు ఒకసారి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అన్నాను కదా అసలు దీనికి ప్రూఫ్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి వాళ్ళ దగ్గర ప్రతి ఒక్క ఫోటో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ నైన్ సెవెంటీలో వీళ్ళు చేసిన ప్రతి ఒక్క దాని గురించి చాలా మంచి డీటెయిల్గా ఇచ్చారు సో చాలా ఓల్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ దీంట్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి మంచి శాలరీస్ రావడం అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఎన్ఐటీసీని మీరు కన్సిడర్ చేయకపోతే ఎన్ఐటీస్ మీకు రాకపోతే నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్ ఏదైనా మంచి ఆప్షన్ ఉందంటే బిట్స్ రాంచీ అని చెప్పి చెప్పచ్చు తర్వాత ఇక్కడ వాళ్ళ ఫెసిలిటీస్ గురించి చూద్దాము సో వీళ్ళకి క్యాడ్ ఫెసిలిటీస్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ హెల్త్ కేర్ హాస్టల్ ట్రాన్స్పోర్టు తర్వాత అక్కడే బ్యాంకింగ్ క్యాంటీన్ అండ్ షాపింగ్ గెస్ట్ హౌస్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో మనకు ఒకసారి ఈ లైబ్రరీ గురించి లైబ్రరీ ఫెసిలిటీ చూద్దాం ఎందుకంటే లైబ్రరీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాలేజెస్లో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఏదైతే లైబ్రరీస్ బుక్స్ తర్వాత జర్నల్స్ ఉన్నాయో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కొన్ని లైబ్రరీస్కి లైక్ ఐఐటీస్లో వన్ ఆఫ్ ది నేమ్ చెప్పను బట్ ఐఐటీలో వన్ ఆఫ్ ది కాలేజీకి ఒక నేమ్ వచ్చింది ఏంటంటే వీళ్ళ దగ్గర బుక్స్ రిసోర్సెస్ బాగలేదు అని చెప్పేసి సో అలాంటి నేమ్స్ వస్తే మాత్రం కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది స్టూడెంట్స్ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్
ఆ తర్వాత ప్లాస్మా ఆప్టిమల్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అయితే మామూలుగా మనం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో చూడొచ్చు అటామిక్ ఫోర్స్ మైక్రోస్కోప్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చూడండి అటామిక్ రిలేటెడ్ మనకు మైక్రోస్కోప్ దొరకడం అంటే చాలా గ్రేట్ అనమాట సో ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా అద్భుతమైన ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి అండ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి గెస్ట్ హౌస్ అని చెప్పి ఇచ్చారు ఈ గెస్ట్ హౌస్ ఎవరికి అంటే ఈవెన్ ఇప్పుడు ఏదైనా మీరు అక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఎవరైనా పేరెంట్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు బయట స్టే చేయకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ స్టే చేసుకోవచ్చు ఆ ఫెసిలిటీ కూడా పేరెంట్స్ వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట సో అలాగే రిక్రియేషన్ క్లబ్స్ రిక్రియేషన్ క్లబ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్క కాలేజ్లో ఎందుకు రిక్రియేషన్ క్లబ్స్ అంటే ఒకరినొకరు ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడానికి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేసుకోవడానికి ఇంటర్ పర్సనల్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి క్లబ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లబ్స్ అనేవి ఈ కాలేజ్లో ఎక్కువ ఉంటే వాటికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వండి టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో క్లబ్స్ ప్రయారిటీ వస్తుంది అసోసియేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ మిషనరీ అని ఎంటర్ప్రెనర్షిప్ డెవలప్మెంట్ సెల్ అని రోబోల్యూషన్ అని సైంట్ సొసైటీ ఆఫ్ ఆటోమేటివ్ ఇంజనీర్స్ అని కల్చరల్ క్లబ్స్ చూడండి డ్యాన్స్ క్లబ్ డ్రామాటిక్ సొసైటీ ఫైన్ ఆర్ట్స్ లియో క్లబ్ మ్యూజిక్ క్లబ్ సో ఇట్లా పెద్ద పెద్ద వాటిలో క్లబ్స్ అనేది చాలా బాగా కనబడుతుంటాయి కానీ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్లో క్లబ్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి సో ఇట్లాంటి వాటిలో క్లబ్స్లో చాలా ప్రయారిటీ ఉంటుంది సో క్లబ్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు సో దీని గురించి కూడా వాళ్ళ దగ్గర చాలా మంచి ఫెసిలిటీ ఉంది దాని స్పోర్ట్స్కి చాలా ప్రయారిటీ ఇస్తారు ఇక్కడ సో ఈ రకంగా నాట్ ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ స్పోర్ట్స్కి వాటి కూడా ఇస్తారు అయితే ఇప్పటిదాకా ఇక్కడ వీళ్ళ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న అచీవ్మెంట్స్ చూద్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి ఫస్ట్ ఇన్ టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ రాకెట్రీ వేవ్ బ్యాక్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే అసలు రాకెట్ సైన్స్ ఇప్పుడు మనకు చాలా ప్రతి ఒక్క కాలేజీలో ఇప్పుడు రాకెట్ సైన్స్ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇవన్నీ ఇప్పుడు వచ్చాయి వాళ్ళు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్లోనే మనకు దాని గురించి ఇవ్వడం జరిగింది అలాగే బిట్ ఇనిషియేటెడ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎంటర్ప్రెనర్స్ పార్క్ బిట్స్ ఎవ్ వెల్లడప్టెడ్ నేషనల్ మోడల్ కింద వీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఇస్రోతో టైప్ పెట్టుకోవడం జరిగింది తర్వాత అటానమస్ స్టేటస్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలోనే వచ్చింది సో అటానమస్ ఇప్పుడు చూస్తుంటాం మనం చాలా కాలేజ్ అటానమస్ వస్తున్నాయి కానీ వీళ్ళు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో వచ్చింది తర్వాత వీళ్ళు ఓవర్సీస్లో కూడా స్టార్ట్ చేశారు టూ థౌసండ్లో కింగ్డమ్ ఆఫ్ బెహ్రైన్లో అలాగే బిట్స్ హ్యాజ్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇంటర్నేషనల్ లింకేజెస్ అండ్ అకాడమిక్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ యూఎస్ఏ సో యూఎస్ఏతో వీళ్ళు టైప్ పెట్టుకొని అక్కడ ఇంటర్నేషనల్ పార్ట్నర్షిప్ తీసుకుని అంటే ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళు ఎంఎస్ గిమ్మెస్ చేయడానికి అక్కడ వెళ్ళే వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అలాగే ఫార్మాకెటికల్ సైన్సెస్ అనే బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలోనే తర్వాత యునైటెడ్ రీసెర్చ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ యూఆర్టీసి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా అది అక్కడ స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ యూరోపియన్ కమిషన్తో వీళ్ళు టైప్ పెట్టుకొని ఈగ నెట్వర్క్ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ ఏషియన్ లింక్ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న క్రెడిబిలిటీ అనమాట అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక కాలేజ్ మనం తీసుకుంటున్నాం అంటే వాళ్ళ క్రెడిబిలిటీస్ ఏమేమైనా ఎవరెవరు టైప్స్ పెట్టుకున్నారు ఎప్పుడు కొత్తది స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత ఎట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అనేది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ అచీవ్మెంట్స్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే వీళ్ళ దగ్గర ఉండే కోర్సెస్ ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఆర్కిటెక్చరల్ ప్లానింగ్ అంటే మనకు ఈ సివిల్కి సంబంధించింది అలాగే బయో ఇంజనీరింగ్ అండ్ బయో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కెమిస్ట్రీ సివిల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ అండ్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ సో ఇప్పుడు మనకు మెయిన్ కావాల్సింది కంప్యూటర్ అండ్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ దాన్ సెంటర్ ఫర్ కాంటేటివ్ ఎకనామిక్స్ గురించి ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించి ఎలక్ట్రానిక్ కమ్యూనికేషన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉండే బ్రాంచెస్ అనమాట అయితే మనం ముఖ్యంగా ఎక్కువ చాలా మంది వారు మన మన వ్యూవర్స్ అందరూ కూడా సిఎస్సికి సంబంధించిన ఇవి ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంటారు సో ఇప్పుడు నేను బీటెక్ గురించి మాత్రమే చెప్పడం జరుగుతుంది మీకు బీటెక్లో చూడండి సో బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ దీంట్లో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర ఒకటి ఏంటంటే సీబీసీఎస్ అంటే ఇది బీటెక్ సంబంధించింది అనమాట అలాగే నాన్ సీబీసీఎస్ అంటే ఇది బీఈకి సంబంధించిన కోర్స్ అనమాట సో బీటెక్లో సిఎస్సికి సంబంధించింది బీఈ అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ సీబీఎస్ఎస్ అంటే బీటెక్ సంబంధించింది సో ఈ రెండు కోర్స్ అయితే ఇక నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు సో వీళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలా ఎలిజిబిలిటీ చేస్తారు వీళ్ళ దగ్గర అడ్మిషన్స్ ఎలా వస్తుంది అనేది అసలు మనకు తమ్ వెళ్ళే దాని దాని గురించి కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ ఏఐఆర్ ఇన్ జేఈ మెయిన్
సారీ ఇందాక మీకు చెప్పిన ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ కదండి ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కాషన్ ఫీ ఇది సార్ ట్వంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ అని పవర్ పార్ట్నర్ చెప్పాను ట్వంటీ సెవెన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కాషన్ ఫీ ఇది సో ఇక్కడ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత వస్తుందో వాళ్ళే క్లియర్గా ఇచ్చారు ఇక్కడ మీకు క్లియర్గా ఇచ్చారు థర్టీన్ ల్యాక్స్ ఎయిటీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ ఇయర్స్లో మీకు కంప్లీట్ కోర్స్ అయ్యేసరికి ఇది అమౌంట్ సో ఇది కొంచెం ఎక్స్ట్రానే మీకు ఎన్ఐటీస్తో కంపేర్ చేస్తే కానీ బట్ వర్త్ వైల్ సో వర్త్ వైల్ అనే రకంగా చెప్తున్నాను అంటే దీంట్లోకి వచ్చే మీకు క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ హైయెస్ట్ శాలరీ బేస్ ప్రకారం దీని వర్త్ అనేది చెప్తున్నాను సో దాని హైయెస్ట్ శాలరీ గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు ఎంత ఇచ్చారు ఏంటి అనేది చూద్దాము హైయెస్ట్ శాలరీ అనేది కూడా మనకు హైయెస్ట్ శాలరీతో పాటు మనకు యావరేజ్ ప్యాకేజ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాము సో నిర్ఫ్ ర్యాంకింగ్ ఫిఫ్టీ త్రీ వచ్చింది ఎస్టాబ్లిష్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంది ఇది గవర్నమెంట్ ఫండెడ్ టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇందాక చెప్పాను కదా అలాగే హైయెస్ట్ శాలరీ ప్యాకేజ్ చూస్తే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ త్రీ వచ్చింది యావరేజ్ ప్యాకేజ్ వస్తే థర్టీన్ ల్యాక్స్ వచ్చింది మీడియం ప్యాకేజ్ వచ్చి నైన్ పాయింట్ టూ టూ ల్యాక్ వచ్చింది మెయిన్ క్యాంపస్ వచ్చి సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఎకర్స్లో ఉంది మొత్తం సో హైయెస్ట్ ప్యాలరీ శాలరీ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ దాకా ఉంది సో మన యావరేజ్ ప్యాకేజ్ అంటే తక్కువ నుంచి ఎక్కువ మంది కూడా ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ యావరేజ్ ప్యాకేజ్ నేను ఎక్కువ కన్సిడర్ చేయను ఎందుకు కన్సిడర్ చేయమంటే కొంతమంది జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కూడా జాయిన్ అవ్వరు సో అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా ఈ శాలరీలో కన్సిడర్ చేస్తారు కాబట్టి యావరేజ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అతనికి టెన్ ల్యాక్స్ వచ్చింది హైయెస్ట్ ఉన్న అతనికి సిక్స్టీ ల్యాక్స్ వచ్చింది అనుకోండి వీళ్ళిద్దరికి యావరేజ్ చూస్తే థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అయిపోతుంది అనమాట సో యావరేజ్ శాలరీ కన్నా ఎక్కువ మనం హైయెస్ట్ శాలరీని చూద్దామంటే హైయెస్ట్ శాలరీ సిక్స్టీ ల్యాక్స్ ఇచ్చే క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది సో ఇదండి ఇది మొత్తం బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రాంచీ గురించి ఖచ్చితంగా ఇట్లాంటి వాటిలో మీరు ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి మీ స్టూడెంట్ మీ పిల్లలకి ఇట్లాంటి వాటికి ప్రయారిటీ ఇవ్వండి ఎన్ఐటీ రాకపోతే ఖచ్చితంగా బిట్స్లో అయితే ఇవ్వండి సో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈరోజు బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గురించి నెక్స్ట్ రేపు ఇంకొక మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్ గురించి డీటెయిల్స్ అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది ఇన్ కేసు మీకు ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూషన్ డీటెయిల్స్ గురించి కావాల్సి ఉంటే ఖ